Hi everybody. Today we're going to see I want to, ou seja, eu quero fazer algo versus I want you to do something, ou seja, quero que você ou que alguém faça alguma coisa. Como que eu estruturo essas duas sentenças em inglês? Primeiramente, quando eu falo I want, eu estou dizendo que eu quero. Tá? Eu quero algo, por exemplo, I want water, I want a job, eu quero um emprego, ok? I want my friends here, quero que meus amigos aqui, ou eu quero fazer algo, por exemplo, I want to stay here. Ou seja, eu separei o verbo querer do verbo ficar por uma partícula to, somente. Então, I want to stay, I want to go, I want to be, I want to live, I want to work, whatever. Qualquer verbo que você coloque ali, basta separar com to, você está dizendo que você quer fazer algo. Só que às vezes nós queremos que alguém faça algo. Por exemplo, eu quero que você esteja lá as duas. Eu quero que ele mande-me um e-mail amanhã. Ter se querer que alguém faça alguma coisa, quando o aluno pensa isso em inglês, ele geralmente tende a usar um that. I want that. Eu quero o quê? Só que em inglês isso não existe. Nós não construímos o pensamento assim. Quando eu quero que alguém faça alguma coisa, basta que eu insira entre o verbo querer ou ficar um pronome oblíquo. O que é o um pronome oblíquo? São aqueles me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Para o I é me, para o you é you, que são iguais, para o he é him, para o she é her, para o it é it, são iguais também. We é us, and you, you, e they, them. Então, eu quero que você fique, I want you to stay. Eu quero que ele fique, I want him to stay. Se eu quero que ela fique, I want her to stay here. Se for nós, I want us to stay here. Se, for ele, se forem eles, I want them to stay here. Então, aqui, esse verbo querer, quer que alguém faça alguma coisa, eu posso me usar o verbo precisar. I need them to stay here. Preciso que eles fiquem. Se eu quiser falar, eu gostaria que eles ficassem, I would like them to stay here. Então, note que essa regra serve para o verbo querer, para o verbo precisar e para o gostaria. Então, se eu quiser falar, eu quero que você fique aqui, I want you to stay here. Se eu quero que eu preciso que você fique aqui, por alguma razão, I need you to stay here. Se eu quero, eu gostaria que você ficasse aqui comigo, I'd like you to stay here. Então, essa regra que eu estou dando serve para esses três verbos. Para o verbo querer, precisar e o uso do would like, que é gostaria. Então, só para se ter uma, um fechamento aqui, eu falo I want to go there now, quer dizer, esse é o meu desejo. Então, eu uso o verbo querer mais outro verbo. He wants to watch TV, é o desejo dele, ele quer assistir TV. Já quando eu me refiro a outra pessoa querendo que a outra faça alguma coisa, então, she wants, she doesn't want me to go. Ela não quer que eu vá. Não quer dizer que ela não quer ir. Ela não quer que eu vá. Então, she doesn't want me to go. Ou a mulher dele não quer lavar a louça, ela quer que o marido, sim, lave a louça. Então, his wife wants him or her husband to do the dishes. Okay? Eu poderia que no lugar do pronome, poderia também usar o um nome. Foi bem lembrado isso agora. Eu poderia falar, his wife wants Her husband, ok, o seu marido, to do something. Aí eu não estou usando o um pronome, estou usando outra, outra palavra. Por exemplo, I want Mary, eu usei um nome, I want Mary to go there now. Eu quero que a Mary vá agora. Ok? I want Susan to help me tomorrow. I want them to be here. Ou eu uso um nome ou um pronome. Mas se eu for optar por um pronome, eu vou usar o pronome oblíquo, ou seja, o pronome objeto. Thank you very much for watching. That's it. I hope you have enjoyed and hope to see you again soon. Bye.